Hello everyone, this is Abhinash, your friend and mentor for UPSC Civil Services Examination. Friends, I have qualified UPSC Civil Services Exam in the year of 2017 and I have been posted as an IS officer. Friends, this is a very important video especially because we will talk about what is the fundamental difference between UPSC Prelims Examination and Men's Examination. I will give you many examples because this will help you to make your own strategy and this will really sort out many things. First thing friends, prelims examination mein kya hota ki? Kaafi minute details ke upar poosta hai. They will ask about various facts, data and analytics. Bohut important, bohut, bohut minute aspects pe poosha jata hai. That's why the syllabus is extremely broader. But UPSC prelims examination, you have to know that friends, it is just a qualifying examination. Aapko bas qualify hai karna hai, around 200 se bas cut off aapka aata hai, 105 or 106. उसके उसके बाद आपको जो it is it doesn't decide your rank it is very important friends because आपको उसी हिसाब से आपका strategy ये करना है please focus क्योंकि prelims examination के लिए आपका concepts काफी clear होना चाहिए another that another point is that you should have you should have very strong intelligent guessing ability ये आप धीरे-धीरे सीखते हो mains का examination काफी different है they ask about broader topics बड़े-बड़े जो topics होते हैं उसके ऊपर दे दे आस दे टू नॉट गो इनटू माइनर डिटेल्स इसके टॉपिक्स बहुत इजी हैं दे ऑलरेडी हैव डिफाइन्ड द सिलेबस आप बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर प्लीज प्रिपेयर एंड देर आर अराउंड इच टाइम आई हैव सेड यू दैट देर आर अराउंड 400 टू 500 क्वेश्चंस फॉर मेंस एग्जामिनेशन यू कैन इजी तो बस आपको उस टॉपिक के लिए फोर फाइव पॉइंट्स की पॉइंट्स याद रख लेना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो मेंस एग्जामिनेशन का स्ट्रेटजी काफी डिफरेंट होता है बट मेंस एग्जामिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड्स योर रैंक उसमें 750 मार्क्स होते हैं एंड इंटरव्यू में 275 मार्क्स होते हैं बट आपका जो मेंस का मार्क होता है यूजुअली इट डिसाइड्स योर रैंक बहुत क्रूशियल होता है फ्रेंड्स सो हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी होता है here here syllabus is extremely limited prelims examination ka syllabus kaafi vast hota hai but it's just a qualifying examination now let's take few case studies mein aapko kaafi examples ke saath abhi samjhata hoon ki prelims examination ke liye kya padna hota hai mains examination ke liye kya padna hota hai we'll talk about environment we'll talk about science and technology and we'll talk about art and culture i hope you get the point aapko agar kahi pe problem koi problem hota hai please watch this video again friends here uh, this is first example for uh, from environment section. Prelims examination mein, prelims mein, dekhe toh jase ki questions pooche gaya hai, what is UNFCCC, what is Nagoya protocol and all these questions. These are very de detailed things, these are detailed facts and all. They ask, aapko bohot sare protocols ke baare mein padna hota hai, biosafety protocols, bohot sare biodiversity protocols, then climate change protocols kaafi padna hota hai, kaafi detail mein, you can go it through from Shankar IAS. But when it comes to mains examination, friends, there are only two, three questions in environment section. It is usually asked in the GS3. What are the three questions? First one, they ask about very broad topics. One topic is climate change. Climate change ke andar aapka sab kuch jata hai. Please go through the, there is a national uh, action plan for climate change. Bo wala kaafi important hai. Please dekh lena. Uske art mission plans hai. To bo mission plans please likh lena. So those questions, it is very crucial. Second important topic is sustainable development. Sustainable development, they ask a lot. Aap jo SDG goals hai humare, 17 or 169. Please, please go through it and please write it down. Third one is conservation of biodiversity. They do not, uh, these three are the broader topics. In tino ke upar model question and answer bata dena. Most easily, isi ko ghuma fira ke wo poosthe rehte hai. But these three are the topics. Second one, let's talk about Science and Technology. In prelims, they will ask about CRISPR. They may ask about CRISPR, which is a gene editing technique. This is very detailed about gene editing. You have to read it very detailed into space mission and all. Uh, Kwan se satellite kya tha, geosynchronous, polar, syn polar synchronous and everything. But please make your logic extremely important because uh, aapka logic kaafi crucial hota hai uh, prelims examination mein, especially science and technology mein, because you can easily eliminate most of the questions. आपको सारे क्वेश्चंस रटना नहीं होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 
बट मेंस एग्जामिनेशन के मैं फ्रेंड्स बहुत ही कॉन्फाइंट सिलेबस है इसका और इट्स एक्सट्रीमली प्रडिक्टेबल मैंने वेन आई गेव दिस एग्जामिनेशन आई कैन ईजिली प्रडिक्ट ही पाँच से ये पाँच से दो तीन क्वेश्चन ही आएगा लाइक हियर आई हैव रिटर्न रोल ऑफ ब्रैकेट इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इसमें से घुमा फिरा के बायोटेक्नोलॉजी पूछ कभी एक साल पूछ देता है देन रोल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पूछ लेता है नैनोटेक आई सी टी इन सबका पूछता है सोशो टेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेंड्स यू हैव टू मेक मॉडल आंसर्स एंड प्लीज मेक टेम्पलेट्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एक सेपरेट सेशन में हाउ टू मेक टेम्पलेट्स फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक रोल अप इन सब के लिए एक प्रॉपर एक टेम्पलेट होता है आप बस फिट करना है जैसे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप लिखोगे हेल्थ में कैसे हाउ इज हाउ इट इज़ हेल्पिंग हाउ एग्रीकल्चर में इट इज़ हेल्पिंग देन हाउ हाउ इन एजुकेशन इट इज़ हेल्पिंग हाउ इन रूरल डेवलपमेंट इट इज़ हेल्पिंग हाउ इन ओपन एम्पावरमेंट इट इज़ हेल्पिंग तो आपको सारे एंगल को टच कर लेना है और सब में ये सब को लिखना है बायोटेक्नोलॉजी स्पेस नैनोटेक में यही सारे टेम्पलेट में लिखना है आई मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस थर्ड वन दिस इज ऑन आर्ट एंड कल्चर दे मे आस्क अबाउट इन प्रिलिम्स दे मे आस्क अबाउट स्पेसिफिक इमेज ऑफ अजंता सो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना होता है एंड प्लीज मेक नोट्स प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में काफ़ी क्रूशियल होता है और काफ़ी भास्ट पूछ लेते हैं आपके लिए आपका सोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्लीज गो थ्रू द नितिन सिंघानिया हैंड रिटेन नोट्स हैंड रिटेन नोट्स डू नॉट गो थ्रू द बुक इट इज़ एक्सट्रीम भी भाष और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी कम होता है एंड प्लीज रीड क्लास इलेवंथ एन सी आर टी इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेकेंड फॉर मेन्स एग्जामिनेशन फ्रेंड्स द सिलेबस इज एक्सट्रीमली कन्फाइंड आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट ऑनली आर्किटेक्चर एंड दे डू नॉट आस्क अबाउट ना दे डू नॉट आस्क अबाउट डांस एंड ड्रामा एंड मो इतने डिटेल में मोस्टली नहीं पूछते हैं थोड़ा बहुत आपको फीचर्स लिख लेना है डांस ड्रामा पेंटिंग ऑल का थोड़ा ब्रॉड फीचर्स आपको पता होना चाहिए उस वही सेम टेम्पलेट सब लोग ये करते हैं मोस्ट ऑफ द यू पी एस सी एक्सपीरियंट्स इतना प्रिपेयर नहीं करते स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के सेकेंड पार्ट के लिए बट येस आर्किटेक्चर पार्ट इज़ वेरी प्रडिक्टेबल एंड उसके लिए काफ़ी सारे आपके पास फोर्डर रहते हैं जैसे कि सुपा आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये सारे फोर फाइव टॉपिक्स आर देयर प्लीज प्रिपेयर मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर मॉडल आंसर बिफोर दैट बिकॉज आपको मेन्स एग्जामिनेशन में क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता इफ यू हैव ऑलरेडी मेड ए मॉडल आंसर देन आपको तुरंत लिख लेते हो एंड यू गेट यू कैन राइट इट एक्सट्रीमली इजिली तो प्लीज़ फोक तो बेसिकली ये था प्रिलिम्स एंड मेन्स एग्जामिनेशन का जो डिफरेंस है आपको इसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी ये करना है कि मेंस के लिए दोनों का अलग अलग मैंने जैसे बताया इसी हिसाब से आपको ये करना है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो थ्रू माय प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में मैंने आई हैव ऑलरेडी कवर्ड करंट अफेयर्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द बुक्स टू रीड हाउ टू डू एंसर राइटिंग मैंने दो तीन चार वीडियोज़ बनाया हुआ है और काफ़ी सारे एरियाज मैंने कवर किया हुआ है इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट ऑल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑन थैंक यू एवरी प्लीज़ स्टे सेफ